oh, ich liebe die Tulpenzeit, äh, bringt mir so viel Freude in meinem Herz. Da löst irgendwas Schönes in mir aus, wenn ich mir Tulpen kaufe oder Blumen kaufe. Und deswegen, morgen habe ich eigentlich frei, dann komm, ich, kann ich hier auch ein bisschen weitermachen wieder in der Wohnung. Oh, ich habe gerade gesehen, ich muss mich echt beeilen. Ich muss mich echt beeilen. Schon wieder Kopfschmerzen, auch schon wieder heute Morgen Schmerztablette genommen, keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt meinen Einkauf auf alle Fälle. Also wie gesagt, die Tulpen, ich drehe euch mal ein bisschen. So. Dann habe ich mir ein Schnellzollert gekauft. Mal Tomaten. Zwei Kiwi. Eine Kaki. Äh, Putenbrust. Eine... Natschi Birne. Liebe sie, die schmeckt auch so toll, ne? So, dann. Ich hatte doch eigentlich zwei Käfer. Das Das waren im Tellergläser, waren im Angebot, da mache ich aber. Okay, gut, ich bin ehrlich. Zu meiner in, meine Sünde muss ich sagen, wenn ich jetzt diese mit den Hormonen und so, da stieg ich schon mal nachts auf und greife mit dem Löffel da rein. Und ich habe mir immer so einen Wrap gemacht und da einfach einen Teller aufgeschmiert. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich wollte ja Blätterteig machen, so Nutella schmecken. Also, die kommen gleich ganz weit weg. Und dann habe ich mir so ein Proteinbrot gekauft, weil ich einfach auch mal wieder ein Brot essen möchte. Ich habe jetzt echt über ein halbes Jahr kein Brot gegessen, kein Brötchen gegessen, gar nichts mehr. Deswegen. Einmal Frischkäse war reduziert. Da mache ich mir jetzt gleich äh, Thunfisch mit rein und ein bisschen Mais, ein bisschen Sojasauce. Das ist mein Essen nämlich für heute, für die Arbeit. Dann habe ich gekauft zwei Joghurt, laktosefrei, aber nur laktosefrei. Keine Ahnung, die sind cremiger, finde ich. Ein Nagerquark. Zwei äh, Mozzarella Light. Und einmal Eier. Das ist mein ganzer Einkauf. Und das reicht eigentlich bis zum Wochenende. Hier ist die zweite Kiwi. Aber ich esse ja nicht so viel. Im Moment fällt mir Essen wirklich sehr, sehr schwer. Und Leute, guckt mal, ich habe immer noch die Süßkartoffel, die ich mir letzte Woche gekauft habe. Und die suche hier niemand. Aber die muss ich jetzt langsam machen. Die wird schon weich. Für die. Genau. Das werde ich jetzt erstmal wegräumen schnell. Und dann werde ich mir mein Essen für die Arbeit vorbereiten. Und dann muss ich schon wieder los in die Arbeit. Aber ich habe gestern, kann ich euch noch zeigen, geschafft, ein Weinregal hoch zusammenzubauen. Das habe ich zusammengebaut gestern. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch ansprühen. Das werde ich wahrscheinlich als Eyecatcher schwarz einsprühen. Genau. Mal gucken. Ich habe gestern auch nochmal nach den äh, Side-by-Side-Kühlschränken geguckt. Ich habe da einen gefunden, der kostet so um die 700, 800 Euro. Eigentlich im Angebot gewesen. Ich gucke jetzt öfters, weil irgendwie sind die jetzt ab und zu wahrscheinlich durch den Winterszene im Angebot. Genau, jetzt sehe ich gerade, ich muss mein Bett auch noch abziehen, ich muss noch Wäsche anstellen. Oh, ich, kann, ich quatsche schon wieder zu lang. Und ich muss mir wenigstens ähm, mich noch ein bisschen eingreifen, müssen die Augenbrauen anmalen. Also ihr seht, ich habe immer keine Zeit. Mein Gegner ist die Zeit. Es ist einfach so. Mit dem Kuba war ich aber schön draußen heute. Gestern Abend auch noch eine große Runde, bin ich sehr stolz auf mich. Obwohl ich mich hier nebenan auf die... Ich dachte mal, also ich habe jetzt hier vorne mal gepackt, genau vor meiner Wohnung. Und wenn ich hier hinten rumgehe ums Haus, äh, 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 da dachte ich mal, nehme ich mal einen kurzen Weg, weil ich halt länger arbeiten muss. Ich wollte ja ganz schnell nach Hause zu dem Kuppe, hat man es mal richtig auf die Fresse gepackt. Oh, dachte ich, schön im Dunkeln. Naja, heute Abend nimmt sie doch wieder den langen Weg. <lacht> wieder ein kleines Update geben, wie der bisherige Zustand ist. Ich glaube, mein Gesicht spricht Bände. Äh, ja, heute ist Samstag, Nachmittag schon. Ich lag bis vorne im Bett. Ich kann mich kaum irgendwie motivieren, aufzustehen oder 
irgendwie was zu machen. Ich glaube einfach, ist die Depression, die mich da auch voll mit im Griff hat. Auf alle Fälle äh, habe ich aber so viel Motivation, dass ich immer mit dem Cooper rausgehe. Also das auf alle Fälle. Äh, das würde, da würde ich dann sonst auch echt ein schlechtes Gewissen haben. Und dafür ist er auch da und ich bin dann wieder sehr dankbar, dass ich ihn mir damals zu mir geholt habe. Weil ich weiß gar nicht, was wäre, wenn ich ihn nicht hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein Hund, auch sowieso mein Cooper, ich liebe ihn über alles. Er ist ein guter Lebensabschnittsbegleiter, sag ich immer. So. Wir machen jetzt mal unsere Runde zu Ende. Wir sind jetzt schon eine Stunde hier im Wald. Und wieder sind diese blauen Säcke da. Der Kuba hat Angst. Ich zeig's euch nochmal. Sind wir vorhin ja schon vorbeigegangen. Wer steht da? Kuba? Nein, komm hierher. Komm hierher. Er denkt, dass er irgendwas Gefahr wahrscheinlich. Ganz krass. Werde ich mal zusammen mit ihm vorbeigehen, ihm ein sicheres Gefühl geben und dann melde ich mich gleich nochmal. schon wieder bohren tut. Und sie bohren wirklich sechs Tage die Woche. Das ist voll krass, aber ich war jetzt drüben, ich habe mich mal mit dem unterhalten. <lacht> Sorry. Ich habe mich mit dem jungen Mann mal unterhalten. Voll gut. Ist wahrscheinlich 20 Jahre jünger als ich, aber egal. Also es ging jetzt um das Gespräch. Also mal richtig ein Match, der gefühlt 20 Jahre jünger ist als ich, aber mit dem ich richtig cooles Gespräch gerade hatte. Er hat übrigens auch eine Freundin aus Berlin. <lacht> ja, habe ich aber gelacht mit ihm ein bisschen. Ich kann mir da jetzt auch die Bohrmaschine mal ausleihen die Woche. Ich will jetzt keine kaufen, ich wollte mir jetzt sonst eine kaufen. Ja, weil ich, ich hasse es, wenn man immer irgendwie... Also es ist schön, nee, es ist nicht schön, auf andere angewiesen zu sein. Aber es ist halt doof wenn man auf andere angewiesen ist, so. Es fühlt sich doof an, so. Weil man dann immer warten muss und dann antwortet derjenige nicht. Man weiß aber immer nicht so, was der gerade... Das ganze Ding jetzt nochmal, ihr seid runtergeflogen. Man sollte ja auch nicht während, des, während der Autofahrt eigentlich irgendwie hier die Kamera aufstellen. <lacht> ähm, der hat übrigens auch eine Freundin. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich aufgehört habe. Hm, kann man mich bitte ernst nehmen? Nein, ich kann mich selber auch nicht ernst nehmen. Also es ist schön, wenn man weiß, andere können einen unterstützen, weil sie Werkzeug haben, aber darauf angewiesen zu sein, ist einfach blöd. Egal, brauche ich mir aber jetzt nicht kaufen, den seine Bohrmaschine hat übrigens auch über 1000 Euro gekostet. Also da braucht man was antippen und dann hat man ein Loch. Habe ich ja schon in den Deckel gebohrt, finde ich ganz gut. Ich werde ihn auch einfach mal fragen, ob ich mal seine Nummer haben kann, falls mal was ist, dass man das zurückgreifen kann. Ich bin ja ein ganz englisch kommunikativ kommunikativer Mensch. Alledem musste ich jetzt mein Haus wieder verlassen, weil ich mitgekriegt habe, ich habe nur noch für Cooper für heute Abend fressen. Das muss ich zu fressen abfahren. Sein Hund auf der Kopf. Mache ich natürlich noch. Und ja. Ich habe mir, wir waren ja bei dem Punkt im Wald, dass ich mich nur noch mit Sachen beschäftigen möchte, die mir gut tun. Und als erstes, als erste Routine habe ich mir überlegt, wenn ich nicht arbeiten gehe, werde ich mich jetzt jeden Tag wieder etwas schminken. Man fühlt sich genau so, wie man aussieht. Ich fühle mich ungeschminkt einfach wie ein Eintopf. Es ist einfach so. Und Schminke ist dafür da, um sich zu optimieren. Und ich glaube, fast 90 Prozent der Frauen, ich sage nicht alle, 90 Prozent, es gibt auch Naturschönheiten, guckt euch meine beste Freundin Fusan an, ich würde euch gerne mal ein Bild einblenden. Ich frage sie mal, ob ich darf. 
ähm, ich sage euch, das ist eine Naturschönheit. Das ist einfach eine, die braucht keine Wimpernspiriale, die braucht keinen Augenbrauenstift. Die sieht einfach naturschön aus. Kann ich nicht schon sagen. Ich sehe naturschön aus dem Dunkeln, ja. Da, wo man mich nicht sieht. <lacht> so habe ich das empfinden. Andere sind wahrscheinlich andere Meinung. Männer sagen immer, oh, die Frauen sehen ungeschminkt schön aus. Das ist so, wie Gott euch geschaffen hat. Aber warum hat Gott den Beruf erschaffen? jetzt jeden Tag schminken, damit ich mich etwas besser fühle. Meine Vorsätze für dieses Jahr werden auch einfach nicht so sein wie sonst, immer sonst immer hast du dir vorgenommen, weil du achtest auf deine Figur, du willst im Urlaub. Das sind so Bedürfnisse, die ich glaube jeder möchte, Vorsätze. Oder man wünscht sich mal in Urlaub zu fahren zur heutigen Zeit. Ey, ich habe jetzt mit meiner besten Freundin, meine andere beste Freundin aus Berlin, mir gerade einen Urlaub für Oktober rausgesucht. Ja, alter Schalter, ne? das wird ja alles teuer. Es wird wirklich alles teuer. Selbst eine Woche wäre kostet, wo du früher ein Schnäppchen gekriegt hast, 500 Euro, zahlst du jetzt 1000 Euro. Aber egal, das ist es mir wert, es zeigt mit meiner Anita, ich kann da drauf sparen. Fertig. Ich fliege mit meiner Anita Ende des Jahres auch in Urlaub. Wir haben alles fertig gemacht schon. Ich mache nur noch das, was mir gut tut. So. Wir nutzen hier gleich die Zeit. Und gehen mit dem Cooper hier. Können wir mal pullern. Ich hoffe, das wird gut, was ich mir da jetzt so überlegt habe. Es ist noch nicht mal 8 Uhr. Ne? Und man sieht schon, oh, mit dem Akku schon wieder alle. Wie dunkel das ist. Papa, komm hierher. Wie schön er gehorchen tut, ne? Nein. Ja. Im Auto hat Mama nur noch. Die Leckerli, ich hab alles wunderbar. Der Hund ist halt nicht dumm, gell? Ja? 